。你的旧伤呢，没有什么太大的问题。给你开了个化瘀的方子，这跟我的输赢啊，要放得开。十钱。随手写个破方子就敢要十钱，这钱也太好挣了吧！哎，好巧、啊！这种糊弄人的东西，一文不值啊，兄弟！给你提个醒啊，别再上当了。愣着干嘛呢？赶紧拿钱跑啊！快来看看，快来看看啊！来，快来看看，快来看看啊！这个人打着神医的招牌，其实毫无医者仁心，说谎不眨眼，骗你没商量，谁信谁有病。哎，各位，好好看清楚这个人的脸，还有这个招牌，告诫身边的朋友们，别再上当受骗，给这个骗子送钱了，听到了吗？来福子，谢白配的圣妙，是个好方子，是吧？我一兄关和梦，师出名门，在江湖上也算小有名气，人称乳燕神针。他说的好方子，那必然是不差的。各位，莲花楼主人李神医，绝非浪得虚名。他是李神医，就是他呀。这位公子，乱编排瞎造谣别人，可是要烂舌头的哦。看看，又来个骗子。苏姑娘，上回你就打着乳燕神针的名号忽悠人，这回这个又是不是真的呀？哼，那便试试我的针吧。哇，跟你开句玩笑而已，怎么还当真呢？乳燕神针，久仰。你看啊，切，这么快就跑了。二位客官，点点什么？李大哥，今天想吃什么随便点，我请客。掌柜的，哎呦，公子，我包下这间客栈的时候跟你说什么来着？哦，公子您说过的。这客栈里所有的客人，吃的住的都算到您的账头上。呃，唯独强调一点，就是有个蓑衣布包，腰间挂个蓝布袋子，有个叫李莲花的人，呃，不准进店。呃，不准。莫非客官是？啊，我就是那个不让入住的客人。还愣着干什么呢？赶紧清桌。不是方多病，你什么意思啊？李大哥怎么得罪你了？再说了，你搞得这么老死不相往来的，什么意思啊？错，本少爷不老也不想死，更没有与你的李大哥老死不相往来，是你李大哥的问题。方小宝，你怎么跟李先生说话呢？李先生，我们家小孩不懂事，您可千万别见怪啊。小姨，你怎么在这儿啊？掌柜的，给李先生准备最好的客房和酒菜。哎，好嘞，好嘞，这就去。小姨，你怎么还帮他呢？他这个人表里不一，出尔反尔。你你别说了，赶紧给我走。啊？走去哪儿？哎，走。李莲花，你给我等着啊！我走吧你。李大哥，你上次让我查的那个南印文，我已经查明白了。要不然这里人多，我们出去走走。嗯，等等。李前辈，在下有一事讨教。我有一位病人，因中毒疯癫，自言日见鬼魅，经济争重，夜不能寐，而后持刀杀人，十分狂躁。我用药数日，银针刺穴，却久不见效。病人若是武林中人，内力不弱的话，可试过去新鲜虎掌，加以处理，即忍服下。虎掌乃剧毒，未经炮制岂可轻易服用？这无疑是以内力修为，与剧毒搏一次性命，是在杀人。以毒攻毒罢了，若想清醒一点呢，不妨去搏一搏。若是内力不足的话，那么我建议，可以药汤泡过之后再用。虽然虎掌有剧毒，却能延迟或缩短疯癫发作的时间。治病救人，若无十分把握，岂可轻言？你如何保证病人服下虎掌之后不被毒死
，那自然是不能。你这是草菅人命！关大哥，只要有人以至纯内力化解毒性，就不会有性命之忧。这天下有几人有这种功力？至纯内力，非扬州曼莫属。他有何本事让李相宜活过来？这以命试毒的法子，如此残忍恶毒，你还替他说话